नमस्कार यो एवेन्यूज एड बिजनेस हो विभिन्न आर्थिक खबर लेकर उपस्थित भू मीवन लिंबू प्रारंभ में मूल खबर व्हाइटबड़ी विमान खरीद प्रक्रिया बारे लेखा द्वारा छानबीन सुरू छलफल का निगम पदाधिकारी बोलाइयो एडीबी द्वारा नेपाल उन्चालीस अर्ब बत्तीस करोड़ रुपया आर्थिक सहयोग सड़क संचार सुधार में खर्च कर निजी आवास पुनर्निर्माण एक वर्षम संपन्न करने प्राधिकरण को प्रतिबद्धता तिरचालीस प्रतिशत पुनर्निर्माण संपन्न रंगलवार शेयर बजार में नेप्से परिसूच घट्यो कारोबार रकम में गिरावट एवेन्यूज एंड बिजनेस में हमी ने अर्थ बजार को पच्लो अध्यावधिक रूंजी बजार का विविध पक्ष को समीक्षा अवसर र देखा चुनौती को सटीक टिप्पणी अनि गहन विश्लेषण कर विभिन्न आर्थिक खबर र विभिन्न गतिविधि अब को प्रस्तुति में एशियी विकास बैंक एडीबी ने करीब उन्चालीस अर्ब बत्तीस करोड़ आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने मंगलवार अर्थ मंत्रालय में आयोजित एक कार्यक्रम का बीच अर्थ सचिव डाक्टर राजन खराल र एडीबी का नेपाल निर्देशक मुक्तोर खामुद खानोब ने आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने समझदारी पत्र में हस्ताक्षर करे पूर्व पश्चिम राजमाग सुधार परियोजना र प्रकोप सहनशील विद्यालय निर्माण परियोजना का एडीबी सो आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने एडीबी को सो आर्थिक सहायता ने सड़क संचाल में उल्लेख्य सुधार होने अपेक्षा राखी अर्थ सचिव डॉक्टर खनाल ने बताए एडीबी को सहयोग मध्य अठारह करोड़ डलर दक्षिण एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक समन्वय कार्यक्रम में खर्च होने तेगरी प्रकोप सहनशील विद्यालय निर्माण परियोजना का लगी सोलह करोड़ उन्चालीस लाख डलर खर्च होने अर्थ मंत्रालय ने जानकारी दीडीबी ने पूर्वाधार विस में आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग करते आक राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ने चालू आर्थिक वर्ष भि निजी आवास पुनर्निर्माण को काम संपन्न करने प्रतिबद्धता जनाये मंगलवार संघीय संसद विकास तथा प्रविधि विस को बैठक में सहभागी होना पुगे प्राधिकरण का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली ने संचारकर्मीसंग चालू आर्थिक वर्ष भि निजी आवास पुनर्निर्माण को काम संपन्न करने प्रतिबद्धता जनाया हु उसे प्राधिकरण ने हालसम तिरचालीस प्रतिशत निजी आवास पुनर्निर्माण संपन्न चौतीस प्रतिशत काम बाकी काम तीव्रता दी जानकारी दिए तिरचालीस प्रतिशत घर को पुण्यार्क काम संपन्न भग अवस्था तस्ते गरी चौतीस प्रतिशत जी घर को पुण्यार्क का काम चाहे सुरू भैस अवस्था प्राधिकरण ने बाकी दुई वर्ष तीन महीना भि संपदा सहित को पुनर्निर्माण का सब काम संपन्न करने दावी पुरातात्विक महत्व को संपदा धरहरा रानीपोखरी काष्टमंडप निर्माण को काम तीव्रता दी प्राधिकरण ने जना प्रतिनिधि सभा अंतर्गत को सावजनिक लेखा समिति ने वायुसेवा निगम को जहाज खरीद प्रकरण में भग अनियमितता बारे छानबीन अघि बढ़ाई समिति को मंगलवार को बैठक ने खरीद प्रक्रिया में अनियमितता निष्कर्ष नि निगम पदाधिकारी छलफल का लगी बोला समिति ने छलफल का लगी पर्यटन सचिव कृष्ण प्रसाद देवकोटा निगम का कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरल र महाप्रबंधक सुगत रत्न कंसाकार आगामी आईतवार बैठक में बोलाने निर्णय बैठक में समिति सदस्य व्हाइट बडी विमान खरीद कर अनियमितता विस्तृत अध्ययन र छानबीन को मांग करे ये समिति ने राष्ट्रपति का खरीद कर लगे अठारह करोड़ रुपया मूल्य को गाड़ी प्रकरण प्रहरी तालीम केन्द्र हटाएर राष्ट्रपति कार्यालय विस्तार कर राष्ट्रपति कार्यालय दबाव समाज कल्याण परिषद को भवन में उपराष्ट्रपति कार्यालय सारने हयात होटल को शेयर प्रकरण बारे समिति छलफल करने निर्णय बैठक 
परेको छ बैठकमा चीनी लगायतका अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुमा भएको मूल्य वृद्धि र कालो बजारीको विषयमा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ यसैबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले पप्पु कन्स्ट्रक्शनलाई नयाँ ठेक्का हाल्नमा रोक लगाएको छ मंगलबार सूचना प्रकाशित गर्दै कार्यालयले पप्पु कन्स्ट्रक्शनलाई तत्काल अन्य खरीद कार्यको जिम्मेवारी लिँदा मुलुकलाई थप हानि नोक्सानी भई विकासमा बाधा अवरोध सिर्जना हुने र त्यसबाट सर्वसाधारणको जीवन स्तरमा समेत नराम्रो असर पर्ने उल्लेख गरेको छ सूचनामा उक्त निर्माण व्यवसायको कालो सूची सम्बन्धी कारबाही प्रक्रिया टुङ्गो नलागेसम्म नयाँ ठेक्कामा रोक लगाइएको उल्लेख छ हिमालयन बैंक लिमिटेड ने मंगलवार आपको मोबाइल बैंकिंग एप हाई एम बी सुरू मोबाइल बैंकिंग सेवा सुरू संगे ग्राहक ने आपको खाता बारे जानकारी लिने चेक व्यवस्थापन करने उपभोग ऋण को जानकारी लिने बैंक भिक अर्क खाता में रकमांतर करने बिल को भुक्तानी करने आपको खाता प्रत्येक कारोबार को जानकारी लिख सकने बैंक का उप महाप्रबंधक उज्जवलराज भंडारी ने उक्त एप में सुरक्षा का संपूर्ण आधुनिक प्रविधि अपनाया ढुक्क का साथ एप को प्रयोग आग्रह करे आज के दिन में यू हैव आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम और एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में फुली कंपैटिबल हैं और सब लोग चलने सब लोग हैं हम लोग एक मंथ में तो पूरा घर पर जला हम भी हो इसमें तो हम ही ऊपर आते चलने देते हैं बैंक को देशभर छप्पन्नवटा शाखा तथा एक सौ आठवटा एटीएम संचालन में रहे बैंक ने असोज मशांतसम एक खर्ब दुई अर्ब पैंतालीस करोड़ रुपया बराबर को निक्षेप संकलन करी चौरानब्बे अर्ब चौबीस करोड़ रुपया कर्जा प्रवाह चौसठी करोड़ छयानबे लाख रुपया खुद मुनाफा आर्जन मंगलवार सुनचादी को मूल्य घटे सोमवार प्रतितोला अंठौन हजार सात सय रुपया में कारोबार फाइन गोल्ड मंगलवार चार सय रुपया घटे प्रतितोला अंठौन हजार तीन सय रुपया में कारोबार तेजाबी सुन पी चार सय रुपया घटे प्रतितोला अंठौन हजार रुपया में कारोबार मंगलवार चांदी पर दस रुपया घटे प्रतितोला सात सय पंद्रह रुपया में कारोबार सुनचादी व्यवसायी महासंघ ने जनाक महासंघ ने प्रति दस ग्राम फाइन गोल्ड को मूल्य उनचास हजार नौ सौ पचासी रुपया तोक प्रति दस ग्राम तेजाबी सुन को मूल्य उन्चास हजार सात सय तीस रुपया प्रति दस ग्राम चांदी को मूल्य छ सय तेरह रुपया तोक नेपाली स्टक एक्सचेंज में सूचीकृत भैया विभिन्न कंपनी ने अपना गतिविधि सावजनिक कर विभिन्न कंपनी ने गत वर्ष को नाफा बोनस वितरण करने निर्णय कर गंडकी विकास बैंक लिमिटेड ने चौदह प्रतिशत नगद लाभांश दिने कंपनी को संचालक समिति को बैठक बायरधनी चुक्ता पूंजी को चौदह दशमलव बीस प्रतिशत होना आने उन्चालीस करोड़ पांच लाख रुपया नगद लाभांश वितरण करने निर्णय हो कंपनी ने उक्त नगद लाभांश ने राष्ट्र बैंक को स्वीकृति र आगामी एघारों वार्षिक साधारण सभा पारित भे पश्चात मतरण करने प्रोग्रेसिव फाइनेंस लिमिटेड ने संस्थापक तथा हकप्रद करी एक्कीस लाख बीस हजार छ सौ चार किता शेयर को लीलामी बिक्री करने फाइनेंस ने संस्थापक समूह तर्फ को चार लाख अड़चालीस हजार छ सौ उन्चास किता रर्वसाधारण समूह तर्फ सोलह लाख एकहत्तर हजार नौ सौ पचपन्न किता शेयर को लीलामी बिक्री करने सूचना सावजनिक यो फाइनेंस को उक्त शेयर में आवेदन दिन चाहने लगानीकर्ता ने यही मंग्सर चौबीस गति भि गोप्य सीलबंदी मार्फत आवेदन दिन पर्ने इसको शेयर आवेदन का लगी कंती में एक सौ रुपया का दर ने आवेदन दिपर्ने लिमिटेड ने जना संस्थापक तर्फ को लगी न्यूनतम एक हजार किता रर्वसाधारण समूह को लगी एक सौ किता शेयर का लगी आवेदन दिपर्ने इसको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबंधक सनराइज कैपिटल लिमिटेड रहे नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ने सोलह लाख किता साधारण शेयर को हकप्रद निष्कासन यही मंग्सर तेईस गति देखि पुष उन्तीस गति समय आवेदन दिन पाइने गरी वित्तीय संस्था ने हकप्रद शेयर निष्कासन हो प्रति किता एक सौ रुपया अंकित उक्त शेयर का लगी यही मंग्सर छ गति समय कारोबार कर शेयरधनी ने हकप्रद को लगी आवेदन दिन पाने चौसठी करोड़ रुपया अधिकृत पूंजी रहे यह वित्तीय संस्था को जारी पूंजी बत्तीस करोड़ रुपया सोलह करोड़ रुपया चुक्ता पूंजी रहे यह वित्तीय संस्था को हकप्रद जारी पीछे बत्तीस करोड़ रुपया को यो पूंजी होने हकप्रद शेयर निष्कासन पीछे इसको संस्थापक शेयरधनी को सत्तरी प्रतिशत अर्थात बाईस करोड़ चालीस लाख रर्वसाधारण शेयरधनी को तीस प्रतिशत अर्थात नौ करोड़ साठी लाख को चुक्ता पूंजी होने इसको बिक्री प्रबंधक नबिल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग लिमिटेड रहे 
कार्तिक सत्ताईस गते देखि लीलामी में लिया स्वरोजगार लघुवित्त को अभितरित हकप्रद भरने मंगलवार अंतिम दिन रहे कंपनी ने सर्वसाधारण समूह तर्फ को एगार हजार एक सौ उन्तीस दशमलव शून्य एक किता शेयर मंगलवार का लीलामी में लिया हो यह शेयर को न्यूनतम मूल्य एक सौ रुपया तोक सो वा सो भा बढ़ी मूल्य अंकित करी बोल कबोल कर आवेदक ने बोलपत्र पेश कर न्यूनतम एक सौ किता वा सो भा बढ़ी को लगी दस अंक ने भाग जाने अधिकतम संपूर्ण किता का लगी बोलपत्र पेश कर कंपनी को बिक्री प्रबंधक एनएमबी कैपिटल लिमिटेड ने जना जनकपुर जयनगर रेलमाग तैयार भर परीक्षण समेत भईसको तर यह परीक्षण औपचारिकता में मा मीमित पुष मध्यसम रेल संचालन करने मीति तय भईस भेपी रेल को इंजिन र डब्बा को टुंगो अज लगी सकता भारतीय शहर जयनगर नेपाल को जनकपुर बीच रेलवे सेवा पुनः संचालन का लगी यह परीक्षण भारत हप्तों बीत सको जयनगर जनकपुर हो बर्दीवासम पुग्ने उनसत्तरी किलोमीटर मध्य चौतीस किलोमीटर में आगामी पुष मध्यदि रेल चलाने मिति विभाग ने सात आठ महीना अघि तय हो तर तैयार मार्ग में मा संचालन कर आवश्यक इंजिन रब्बा को अज टुंगो लगन सकते चाहिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो बालास्ट हो डीटी ढुंगा रेलवे ट्रैक में बिछाने कुछ विभाग ने रेलवे इंजिन को मार्ग करते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय में प्रस्ताव पेश एक वर्ष भा बढ़ी बीत सकता अर्क मंत्रालय अम कु निर्णय मोडालिटी को बारे में समेत अन्न उल् रेल संचालन को मिति पटक पटक सा पुष मध्यसम लियाएपी सरकार ने अज रेल को इंजिन लिया सकते तर यभाग ने रेल संचालन को विषय में मंत्रालय में प्रक्रिया अगि बढ़े बताएक मूलुक ने रेल को इंजिन कि आप संचालन कर गौरव को विषय भेपनी रेल चलाने अनुभव नस्या थप बढ़ाया सरकार अहिले रेल आप कि संचालन करने वा दोसों विकल्प को रूप में वेट लीज में रेल लिया संचालन करने विषय में छलफल चलाई रखे रेल सेवा प्रदायक संग रेल भाड़ा में लीएर संचालन कर सकने विषय भी विकल्प में राखी तर रेल संचालन करने मिति नजिक ज्यादापनी निर्णय में नपुगे देखता पुष में रेल संचालन होने में आशंका देखिए झापा शिवसत्ताक्षी नगरपालिक का महिला मौरी पालन मार्फत राम आमदानी शिवसत्ताक्षी का प्रत्येक घर का महिला ने व्यावसायिक रूप में मौरी पालन करी घर खर्च को जोहो मात्र हो बचत समेत कर झापा शिवसत्ताक्षी नगरपालिक एघार की देवी दाल के समय अगिसम बाल बच्चा राम शिक्षा दिन रर खर्च जुटा धौधौ पर्थ्य आमदानी को स्रोत नहुदा दैनिक घर में झगड़ा हो यही पीड़ा ने विदेश जाने सोच बनाए कि दहाल को मौरी पालन व्यवसाय जीवन नई परिवर्तन कर उनके मौरी पालन बा गाड़ी जग्गा जोड़ी उनके व्यवसाय र मेहनत देखे गांव भर का महिला ने मौरी पालन करी राम आमदानी कर मौरी पालन व्यवसाय कर महिला तालीम रक्रिय रूप में लग्न आपू ने प्रेरणा दिया दहाल को भनाई मौरी तालीम कराने एक वर्षसम वहाँ संग हिड़े हिड़ने क्योंकि वहाँ मौरी न सको महिला व्यावसायिक रूप में मौरी पालन करे सहकारी संस्था मार्फत महासंकलन करी बजारसम पुर्ई सहकारी संस्थाक प्रेरणा का लगी अहिल शिव सत्तासी धाम में एक सौ चौहत्तर जना महिला व्यावसायिक मौरी पालन करते आया संस्था वार्षिक पच्चीस हजार किलो मह उत्पादन करते आक आगामी वर्ष पचास हजार किलो पुर्यावने संस्था को लक्ष्य राम आमदानी भे मौरी पालन व्यवसाय सब महिला खुशी काम नगरी बस को हम सुरू व्यवसाय कर मौरी व्यवसाय कर सुरू गये मौरी व्यवसाय से कस्तो भाई भाई करते जाना खेल अभी हमें साहे राम सर हम स्वास्थ्य देखि लेकर हर एक कुछ में काम करना का लगी खाना का लगी सब कुछ एकदम ठीक है अब व्यवसाय राम मौरी को अल्लेम झापा जिला में फर्स्ट में आई रहे अरुतिर भी अब हम मौरी उत्साह दी रह सहकारी संस्था मौरी रेस का लगी चाहिए घर समेत महिला उपलब्ध कराई रखे 
आपना सदस्य ले उत्पादन गरे को मह सहकारी सस्ताली सुद्धता को परिक्षण पसी प्रतिकिलो 450 रुपया का दरले खरीद गर्छ। सदस्य हरुबाट संकलन गरे को मह सहकारी सस्ता आफैले प्रस्तुधन गरी बिक्री गर्दे आए कुछ जसको कारण मौरी पालन गरने महिलाले पनि सहज भए कुछ मह पूर्वी नेपाल का बजार सहित काठमाडौ दांग बुटवल लगायत का बजारमा बिक्री हुँदै आए कुछ तराईका बेरोजगार युवाहरू विदेशी ने क्रम बढ़ अवस्थाले चुनावती दिदै पर्षा का 45 वर्षीय उद्य भादुर आचार्यले गर्न सके स्वदेशमै मनज्ञ आए आर्जन गर्न सकिन्छ बने उदाहरणलाई प्रष्टाएका छन् यहन पर्षा जिल्ला को पर्षागढी नगरपालिका ओडा नंबर दई कटानी टोलमा बसने 45 वर्षीय उदय बहादुर आचार्य आचार्यले 19 वर्ष भारतमा हाउसकीपर र साढे तीन वर्ष कतारमा सडक बनाउने कामदार को रूपमा जीवन बिताई सकेका छन् लामो समय वैदेशिक रोजगारमा जीवन बिताएका आचार्य वैदेशिक रोजगारबाट सन्तुष्ट नभएपछि अहिले आफ्नै जन्म थलोमा 10 कठ्ठा जग्गामा गाई पालन गरेका छन् गाई पालनबाट वार्षिक 5 लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दछन् विक्रमसम्म 2071 सालदेखि रश्मि गाई फार्म दर्ता गराई गाई पालन व्यवसाय सुरु गरेका आचार्यसँग अहिले 16 वटा दूध दिने माऊ गाई 8 वटा तयारी बाछी तथा 2 वटा भैंसी रहेको छ बिहान उठे देखि बेलुका सम्म गाईकै स्याहार सुसारमा व्यस्त छन् आचार्य जति मेहनत हामी विदेशमा गर्छौं त्यसको आधा मेहनत स्वदेशमा गर्यौं भने विदेशमा कमाई गर्ने पैसा स्वदेशमै आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने उनको तर्क छ आचार्यले आफ्नो व्यवसायमा एक करोड सत्तरी लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् आचार्यले गाईको गोबरबाट गोबर ग्यासको प्लान्ट निर्माण गर्ने योजना समेत बनाएका छन् सरकारले कृषि क्षेत्रमा अनुदान स्वरूप केही बजेट खर्चिने गरे तापनि यस्तो बजेटले उनलाई छोएको छैन मंगलबार शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक घटेको छ ब्याजदरमा बैंकहरु बीच बढेको विवाद लगानीकर्तामा कम्पनीको प्रतिफलको अपेक्षा लगायत कारणले बजार निरन्तर घटिरहेको छ सूचीकृत कम्पनीहरुले औसतमा आकर्षक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरे पनि त्यसलाई प्रस्तावित लाभांशहरुले साथ नदिएकाले बजारमाथि जान नसक्दा शेयर बजार घटिरहेको छ मंगलबार शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक घटेको छ क वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक पनि घटेको छ परिसूचक नेप्से कारोबार सुरु भए देखि नै निरन्तर घटेर बन्द भएको हो परिसूचक घटेसँगै कारोबार रकममा पनि गिरावट भएको छ मंगलबार 8.36 अंकले घटेर परिसूचक नेप्से 1181.84 अंकमा बन्द भएको छ सेन्सिटिभ परिसूचक पनि 1.9 अंकले घटेर 251.14 अंकमा बन्द भएको छ मंगलबार 145 कम्पनीको 17 करोड 49 लाख 79 हजार 245 रुपैयाँ भन्दा माथिको 5 लाख 66 हजार 679 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ कारोबारमा आएको उत्पादन तथा प्रशोधन समूह बाहेक सबै समूहका परिसूचक घटेका छन् बैंकिंग होटल विकास बैंक फाइनान्स अन्य निर्जीवन बीमा जल विद्युत जीवन बीमा लगायतका समूहका परिसूचक घटेका छन् नेपाल बैंकको 2 करोड 37 लाख रुपैयाँ भन्दा माथिको कारोबार भएको छ परिसूचक घटे पनि किसान माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले झन्डै 6 प्रतिशतले कमाएका छन् एभरेस्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीका लगानीकर्ताले भने झन्डै 10 प्रतिशतले कमाएका छन् वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर घटाउने संकेत नदेखाउँदा शेयर बजार निरन्तर घटिरहेको छ सूचीकृत कम्पनीहरूले औसतमा आकर्षक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरे पनि त्यसलाई प्रस्तावित लाभांशहरूले साथ नदिएकाले बजारमाथि जान नसक्दा शेयर बजार घटिरहेको छ साथै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव हुँदा शेयर निरन्तर घटिरहेको छ शेयर बजारमा उताप चढाव आउनु स्वाभाविक हो बजारमा हुने माग र आपूर्तिका कारण शेयर परिसूचकमा उताप चढाव हुन्छ लगानीकर्ताले कम्पनीको वित्तीय विवरणको राम्रो अध्ययन गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने विश्लेषकको भनाइ छ हल्लाको पछाडी भन्दा वास्तविक खबरका आधारमा लगानी गरेमा नाफा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ आजका लागि एभिन्यूज एड बिजनेस यति नै खबर भित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनु होला एभिन्यूज खबर नमस्कार